各位亲友，大家好！今天我们和大家一起来欣赏2024年3月12日进行的韩国最佳骑士战第二轮当中的一盘精彩对局，由卞相一九段之黑对阵李昌熙九段。这盘棋，卞相一继前一段时间围甲联赛与同梦城的对局当中上演宇宙流之后，再次施展了宇宙流的战法，非常的精彩。接下来我们一起来欣赏，黑棋以星小木开局，白棋同样星小木，黑棋挂。白棋反挂，接下来黑棋选择了相对少见的一箭地架，下一手，白棋靠入三三，黑棋先在左下飞压，也是 AI 推荐，白棋长，黑棋长，白棋跳出，接下来黑棋在右边拆，这是经典的张许定式，下一手棋，白棋在此顶住，此时黑棋立下是各位棋友很熟悉的一个定型，白棋接下来尖，黑棋长，白棋挡下。黑棋搬完之后打吃先手，然后回到右上手脚。AI 认为这个手法也是充分可下。而实战当中，黑棋单退也是局部好棋。白棋虎住，接下来黑棋靠在此处拿捏白棋棋形，威胁脚步二路的搬。而白棋也不为所动，下一手向中央跳出，反过来威胁在下方一带，对黑棋的打入作战。黑棋接下来先拆防御一手。白棋回到左边挡住，也是关系到双方消长的要点。下一手棋，黑棋动手，在脚步二路搬。白棋准备的应对之策是再次挖，黑棋打，白棋粘住，黑棋粘，白棋再粘。接下来黑棋立下，关系到双方的根据地。这个定型，明月的第一感觉是黑棋稍稍便宜，但是实际上白棋外围也有诸多的先手借用。下一手，白棋在此一飞。是很好的一个下法，这手棋在考验着黑棋下方一带补棋的手法。决一的推荐是黑棋单并在此处，或者再退一路在此间，这是非常扎实的下法。这样，白棋接下来向中央跳出，双方是一个漫长的进程。而实战当中，追求效率的变相一九段选择了冲完之后并在此处，这样看起来，黑棋的控似乎更饱满，但是也留下了缺陷。但有意思的是，决议认为白棋在这一带可以先暂时搁置黑棋的缺陷，将自身走后。一种方案是直接跳，这样接下来黑棋大致要跳补，白棋在右上点三三，或者白棋也可以在此先飞，跟黑棋的飞交换，然后再跳出，这样白棋也十分的厚实，黑棋得到实力。而实战当中，李昌熙选择了直接作战，马上打入，接下来。黑棋跳出反击，同时威胁右边不活的白棋。白棋跳起，威胁黑棋左下。黑棋先刺，白棋再粘。下一手棋，黑棋在左边搬是出头要点，但是现在走这个，担心的是白棋在这一带有尖的手段。下一手棋，黑棋在跳补的时候，白棋可以先点，黑棋粘住，然后白棋一冲。这样，黑棋如果挡，白棋断，下方黑棋眼位尽失。白棋实力与眼位均有收获，这样黑棋当然不肯。但黑棋如果退的话，白棋直接冲上方，黑棋有断，或者白棋长出这颗子也很严厉。这样作战黑棋不利，所以实战当中黑棋尖在此处自补一手，也是本手的一选。下一手棋，白棋不依不饶，继续挡下，但这手棋似乎稍微有一些过分了。此时白棋简明的在外围跳住，让黑棋补棋。已然可以满意，或者白棋也可以尖在此处，将右边走强，让黑棋从下方联络。实战白棋挡在此处的用意是威胁黑棋空中二路点的手段，但卞相一也奋起反击，马上震。这样，白棋现在如果直接点的话，黑棋当然不能尖，否则白棋有尖在此处的手段。这两个断点见合，右边白棋已然活棋，但此时由于有了震的这颗子配合。黑棋可以直接粘住，这样白棋也无暇连回这颗子，否则右边这块棋将被黑棋鲸吞。所以实战当中，白棋下一手棋在此靠出，黑棋搬，白棋退，黑棋接下来还是应该暂缓进攻，处理一下左边的几颗子。但卞相一此时已经上头，下一手直接顶在此处，既补强自身，又继续威胁白棋眼位，白棋也迎来了机会。现在。白棋从左边跳风一手，对左下的四颗黑子构成了极大的威胁。
。虽然黑彩有靠三三的手段，不至于全军覆没，但是尾巴已经无法再活气。同时，这一代至于黑棋的冲，白棋只需要尖取得联络即可。黑棋无法封锁白棋，而实战当中，双方均在右边行棋，白棋挡住，黑棋再压，白棋再长的时候，黑棋还从下方搬了一手。因为这一代白棋出头之后，便下以始终担心白棋二路点的手段，但是这手扳对于左边的伤害是极大的。此时白棋胜率 71% 整个下方一带的作战，白棋还是取得了一些便宜。下一手棋，黑棋终于抢到了左边扳头的要点，向中央逃出。接下来白棋再扳，黑棋长。下一手棋是关系本局胜负的一个重要之处。现在白棋最严厉的下法是继续压过来，黑棋在长的时候，白棋回到下方间，黑棋立下阻渡，白棋可以再次扳，黑棋断，白棋挡住。接下来黑棋断吃这颗子，白棋长先手，黑棋再粘，白棋从一路打过。这样白棋取得联络之后，黑棋整体不活，而对比右边的白棋，白棋的眼位要更为的充足，左边一带。白棋的阵势也膨胀起来，这样白棋的胜率将达到 80% 以上。而实战当中，李昌熙却突然选择了一步含蓄的招法，白棋在三三并了一手。这手棋的用意是防住黑棋再次靠以及威胁左边冲断等等的手段。但是这样一来，黑棋下一手棋直接顶住，白棋这块棋也没有完全活境。接下来白棋长，黑棋挡住，白棋再冲。威胁冲完之后，上方的断点，而黑棋就直接粘住，紧住脚上白棋的气，利用左边的冲断以及上方的断点做文章。白棋立下，给边上的白棋留一条后路，而黑棋终于抢到了中腹的拐头。棋拐一头，力大如牛，或许指的就是这样的局部。下一手棋，白棋在长，而变相一的宇宙流开始爆发。接下来。黑棋竟然连压五路，而更为神奇的是，黑棋每压一手，胜率就会上升一点。接下来，白棋再退，黑棋再压，下一手棋，白棋终于忍无可忍，在上方扳头。此时，白棋的胜率已从先前的 71% 降至了 27.5% 白棋错失了这步压的要点，使得局势瞬间逆转。黑棋下一手棋强行切断。白棋长出，黑棋再长，白棋跳补，双方形成乱战。接下来，黑棋在中央跳一手是稳健的下法。这个地方黑棋不能强攻，如果在此立下阻渡，那么白棋有尖的手段。黑棋再冲，白棋还可以扳住。这样，黑棋如果断，白棋就一路打出去。由于左下的黑棋并没有活，这样的结果黑棋危险，而右下的白棋，黑棋并没有办法将其完全吃住。这个图，白棋大获成功，所以实战当中，黑棋在外围补一手，要求白棋补棋，白棋冲，黑棋粘，然后白棋虎过，得到先手，黑棋下一手棋，寂静四坐，此时竟然直接尖冲在了五五。看到这手棋，明月不禁想起了第一届富士通杯决赛，武功正数九段与林海峰九段的对局。武功九段开创性的以一步五五尖冲拿下了世界上第一个围棋世界冠军，而这手棋或许是在向武功九段致敬。武功九段看到此手，想必也会感叹武道不孤。下一手，白棋在上方贴，黑棋在长，白棋飞，双方竟然下成了类似于三三星位尖冲的定式变化。接下来，黑棋尖连回两颗棋筋，白棋在挤威胁黑棋断点的时候。黑棋马上从上方拐头封住了白棋往边上的去路，接下来白棋在此断。此时决议的建议是黑棋直接叫吃，看白棋如何应对。白棋如果提，黑棋打；白棋断，黑棋提吃。这样黑棋并不怕。而白棋最强下法是直接长出这颗子，这样黑棋就有了弃子的方案。先打吃，白棋提的时候，黑棋再从中央顶住。白棋长，黑棋贴，白棋再长，黑棋跳夹即可。接下来，如果白棋继续在这一带反抗，那么黑棋可以粘住，非常厚实，而且飞夹的这颗子位置恰到好处，白棋既无法分断黑棋
，也不能突破封锁，这样外围黑棋潜力广大。而实战当中，变相一九段的选择也是一种可行的方案。班在此处是不想舍弃这两颗子，白棋则趁机在上方搬，黑棋在搬的时候，白棋利用这一带黑棋的断点以及气劲，随时可以冲出的缺陷，马上在上方再搬，继续捞取实地。李昌熙似乎也是铁了心要以实地。对抗黑棋的模样，黑棋长出，白棋再爬，黑棋再长的时候，白棋厚实的提吃了这颗子，黑棋补住断点，接下来白棋再爬一手，黑棋长出，这样整个左上一带的交锋，白棋的实地收获巨大，但黑棋外围也变得铁厚。下一手棋，李长熙面临着选择，此时黑棋的胜率 71.6% 盘面的领先在九目棋左右。下一手棋。白棋长是先手权力，黑棋尖补住断点。接下来决议的建议是，白棋不能再坐视黑棋中腹，继续扩张不理，应该在此强行冲入中央。如果黑棋搬，白棋可以再搬进去，在中央一带寻求突破，同时也瞄着左边两颗子的一些余位。但实战当中，李昌熙却要再拿捏便宜一下。下一手棋，白棋点在此处。威胁边上的冲断，但没想到这手棋走完之后，白棋的胜率跌至了百分之十一，因为黑棋下出了一波好手。面对白棋的威胁，边下一根本不予理会，直接在中央厚实的压了一手。白棋再冲的时候，黑棋继续脱先，在上方跳。这两手棋也都命中了 AI 的一选。在人工智能时代，这种强为中腹的宇宙流大模样作战相对少见。而在近期的对决当中，变相一却两次使用，或许他也在借鉴武功前辈的经验，以宇宙流来发挥自己擅长乱战、力量强大的棋风特点，未尝不是一种很好的尝试。下一手棋，白棋也不敢坐视不理，接下来在上方打入，而黑棋直接夹住。白棋如果点脚，那么黑棋挡住，外围黑棋全部围住，黑棋盘面的领先在十目以上。实战当中，白棋刺完之后向中腹逃出，黑棋将白棋刺中，然后并在此处，是强力的一手。现在白棋这块棋如何做活，成为摆在李长熙面前的一道难题。下一手，白棋在脚步先飞，黑棋强势靠住。此时白棋搬入脚固然可以活棋，但黑棋跨断之后，白棋再吃，黑棋连回，这样的结果跟先前点三三的招法类似。外围的白棋已经找不到活路，黑棋同样是大获成功。所以实战当中，白棋继续向黑棋空中挺进，而变相一开始爆发。下一手棋，黑棋直接靠在此处，赤裸裸的要求断掉白棋。白棋现在如果挡住，黑棋直接切断。白棋大致也是在这一带打完之后弃子，再回到脚步去搬。但是实战当中，李昌熙退让。先尝一手，结果黑棋不依不饶，继续冲。现在白棋无奈，只好正面迎战。下一手棋，黑棋切断，白棋打吃，黑棋就全部长出。接下来白棋再冲，意图吃住边上这颗子做活，而黑棋已经判断清楚形势，从上方搬完之后打吃，厚实的封锁中央，争到先手，回到右边粘，白棋只好再补棋。现在我们仔细看来，白棋的这块棋。尚未完全活见，下一手，黑棋在中腹扳头，这已经是胜利宣言。此手走完，中央的巨控彻底的成型了。白棋也不肯在这一带委屈的弯求活。实战当中，白棋挡下，要求在边上坐眼，但黑棋态度强硬，逼着白棋回来补棋。白棋再靠，黑棋扳住。下一手棋，白棋不敢继续再动，否则这一带眼位被破，整条大龙不活，外围已经了无生机。下一手棋，白棋还是回来委屈的活棋了。黑棋在上方夹住定型，白棋长，黑棋长，白棋在粘的时候，黑棋再度得到先手，回到中腹打吃，全盘已经失去了变数。此时，黑棋的胜率 98.8% 盘面的领先接近了15目棋。下一手棋，白棋回到左边抢收大关子，黑棋长，白棋再挡住，黑棋冲，白棋挡，利用这一带。冲出的余位，白棋强行封住了左边的空，但黑棋打吃先手。
白棋再粘，接下来黑棋贴一手，要求白棋补棋。现在白棋不能脱先，否则黑棋点入之后，由于左边多了冲回的手段，白棋再补棋，黑棋缩小眼位，即可将白棋吃住。所以实战当中，白棋长再补一手，黑棋厚实的尖，封锁住白棋。白棋接下来再虎，这已经是玉碎的手段了。黑棋挡住，白棋在此顶的时候，决意建议黑棋直接粘住，不与白棋继续争斗。而实战当中，变相一在这个地方乘胜追击，开始提吃打劫。白棋冲找劫，黑棋挡住，白棋再提，黑棋随时都可以粘回，但变相一偏偏要利用自己劫财的优势，将白棋打爆。下一手棋，黑棋直接打完之后，提吃，白棋再打。黑棋将白棋切断，这个下法确实要更为的强力，因为断完这手棋之后，黑棋盘面的领先已经达到了二十五目棋。下一手棋白棋提劫，黑棋退，白棋再冲，黑棋挡住。接下来白棋立，利用这一带扑的手段，想要做眼的时候，黑棋先提，白棋再断，黑棋加吃。接下来白棋提回的时候，黑棋就冷静粘回了。现在白棋一手棋无法做活，只有继续这个劫争。白棋再提，黑棋从左边一冲，李昌熙没有再坚持投子，因为这个劫黑棋很轻，即使放白棋活棋，这一带连下两手，白棋也受不了。而如果白棋硬，那么以后断上方有断等等，利用白棋气紧，左边黑棋有大量的劫财，白棋也是无以为继。这盘棋变相一下的非常精彩，虽然在开局阶段。下方一带的补棋，棋形上出现一些切线，被白棋拿捏。但是在此后的作战当中，变相一高举高打，左上五五的尖冲，以及右边一带白棋点刺的时候，黑棋脱先在中央压住，都是非常精彩的构思，为我们奉献了一盘宇宙流的名局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。